കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചില്ലേ സത്യമല്ലേ ദൈവം സംരക്ഷിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കരം അത്രമാത്രം ശക്തമാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിശ്ചയമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷം നിങ്ങളൊരു അത്ഭുതം കാണും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ കാണും ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾ കാണും ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ വർഷം അനുഗ്രഹപ്രദമായി മാറുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഷെയറിങ്ങും അതിന് ഇടയാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥന ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സമയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നന്മകൾ അത് പ്രാപിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളും നാല് വചനങ്ങളുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എവ്രി ഡേ ഗോഡ് തിങ്ക്സ് ഓഫ് യു എല്ലാ ദിവസവും ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം നൂറ്റി പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് കർത്താവിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ കർത്താവിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്കും ദൈവം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് തോറ്റുപോയത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനൊക്കെ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് കർത്താവിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് വിചാരമുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എവ്രി അവർ ഗോഡ് ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ യു എല്ലാ മണിക്കൂറും ദൈവം നമ്മെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സക്രിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുവചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ആരും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും പാളയമടിച്ച് കാവൽ നിൽക്കും ഒരു മർദ്ദകനും ഇനി അവരെ തൊടുകയില്ല എൻ്റെ കണ്ണ് അവരുടെ മേലുണ്ട് കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതായത് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ശത്രുക്കളുടെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ നമ്മളെ തകർക്കാൻ നോക്കിയാൽ അവരുടെ ആ കെണിയിൽ നിന്ന് പിശാചിൻ്റെ കെണിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വർഷമായി മാറാൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എവ്രി മിനിറ്റ് ഗോഡ് കെയ്സ് ഫോർ യു അതായത് എല്ലാ മിനിറ്റും ദൈവം നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ദൈവഭക്തരുടെ ചുറ്റും പാളയമടിച്ച് കാവൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതരുടെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വലിയ സംരക്ഷണമായിരിക്കും പല വിധത്തിലുള്ള തിന്മകളിൽ നിന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കുടുക്കിലാക്കാൻ നമ്മളെ തകർക്കാൻ നമ്മളെ ചതിക്കാൻ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ദൈവം സംരക്ഷിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചില്ലേ സത്യമല്ലേ ദൈവം സംരക്ഷിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കരം അത്രമാത്രം ശക്തമാണ് യേശു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവ്രി സെക്കൻഡ് ഗോഡ് ലവ്സ് യു എല്ലാ സെക്കൻഡും അതായത് ഓരോ സെക്കൻഡും കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സമയവും ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഗോഡ് ലവ്സ് യു ജീസസ് ലവ്സ് യു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു യേശു നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം വളരെ വലുതാണ് ജെറമിയ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം അനന്തമാണ് നിന്നോടുള്ള വിശ്വസ്തത അചഞ്ചലവും അപ്പോൾ കർത്താവിന് നമ്മോട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തിന് ആകെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എന്നെ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കൾ സ്നേഹിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ വചന
അതിന് ഇടയാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ